Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du bilan de la semaine. Vous le savez, le petit bilan de la semaine, on le fait tous les dimanches matin à 11h en première diffusion. On va voir les news de la semaine avec, je sais pas trop comment je vais faire, enfin, je vais vous expliquer tout ça. Le programme de la semaine sur la chaîne et on finira par une FAQ. Alors je vais pas traîner parce que je vais pas vous mentir. Il euh, y a pas mal de questions FAQ et des questions intéressantes en plus. Donc au niveau news cette semaine, alors je vous explique. Euh, là, je tourne de très bonne heure. Je tourne le jeudi soir. Tout simplement parce que bah, je vous ai expliqué, hein, j'ai plus de voiture. Donc demain, euh, j'ai beaucoup de choses à faire. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire demain. Euh, samedi aussi, j'ai beaucoup de choses à faire. Ce qui veut dire que j'aurai pas le temps de tourner euh, cette vidéo, je pense. Et de la monter, et de la et de le plauder, enfin tout ça. Euh, ce qui veut dire que là, jeudi soir, euh, tout à l'heure, bah, commencer les Game Awards. Euh, du coup, je ne sais pas si je vais inclure dans cette vidéo du bilan euh, un petit résumé de ce qui s'est dit au Game Awards, ou si je vais vous sortir une vidéo qui est peut-être déjà sortie hier, en fait, je sais pas, ou, ce, ou cet après-midi, je sais pas. Voilà, donc il euh, y aura peut-être une vidéo dédiée ce week-end, il euh, y a peut-être une vidéo, il y aura peut-être une vidéo dédiée euh, au Game Awards, s'il y a beaucoup de choses à dire, ça va dépendre. Sinon, si c'est vraiment un petit résumé, je vais le faire ici, mais euh, pour l'instant, je suis plutôt parti pour vous faire une petite vidéo dédiée parce que bah, je pense qu'il y aura des choses à dire. Donc au niveau news, il y a forcément, j'ai écarté tout ce qui parlait des Game Awards, tous les spoilers et tout ça. <coughs> j'ai retenu que quelques trucs, genre une chartie de Legacy of Thieves Collection. Vous le savez, c'est cette euh, update net gen en fait de, de une chartie de CAD et une, une chartie de Legacy. Donc c'est une euh, voilà c'est une petite compilation de ces deux excellents jeux de la PS4 hein, euh, pour PS5 et euh, PC. Mais je vais arrêter de parler de PC parce qu'il y en a avec ça, ça excite. Euh, ça sortira finalement le 28 janvier. Euh, donc euh, moi ça peut me chauffer. Alors faut savoir que pour l'instant le prix officiel donc max c'est 50 balles. Euh, 50 balles je trouve c'est un peu chérose pour des jeux euh, même si c'est des updates. Donc pour l'instant ça me chauffe moyen, par contre je sais que si ça passe à 40 je vais le prendre euh, tout simplement parce que je n'ai pas fait encore Legacy. Et puis que Uncharted 4 est vraiment incroyable, c'était un des meilleurs jeux de la PS4 pour moi. Donc avoir une update PS5, ça me chauffe carrément. Et donc ça sortirait le 28 janvier. Il euh, y a Ubisoft, alors c'est Ubisoft, c'est le bad buzz de la semaine qui a voulu se lancer dans le, la blockchain avec Quartz. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire En gros... Euh, t'achètes euh, t'achètes un casque, t'achètes une arme pour tel jeu euh, Ubisoft on va dire, et euh, en fait ce, euh, ce truc que tu as acheté est signé numériquement le problème de ces trucs là c'est que derrière tu peux le revendre à quelqu'un, voilà donc ça veut dire que tu en, en injectes de l'argent euh, et que potentiellement, euh, parce que ça arrive déjà sur cer certaines euh, voilà, certains trucs, je vais pas en parler ici mais euh, potentiellement, il euh, y a des gens qui spéculent là-dessus, et voilà, et qui revendent plus cher. Donc, euh, bah, c'est de la merde, on ne veut pas avoir ça dans les jeux, nous on veut jouer à des jeux vidéo, on ne veut pas avoir affaire à des boursicoteurs, on a déjà suffisamment euh, de problèmes avec les stalkers et les, et les consoles, C'est pas pour nous les ramener à l'intérieur des jeux vidéo. Donc là, Ubisoft, c'est prêt de... La merde sur le dos, mais alors leur vidéo, elle a été disliked de ouf sur YouTube à tel point qu'elle est même plus référencée. C'est-à-dire que vous pouvez la voir, mais si vous la cherchez, vous la trouverez pas. Voilà, faut vraiment avoir l'URL précise pour la trouver. Et elle s'est fait bombarder, elle s'est fait et les commentaires, les ont allumés en leur disant mais c'est pas ça qu'on veut de toi, mec. Nous ce qu'on veut c'est que tu nous fasses des jeux pas buggés, pas que tu nous fasses des trucs, ou alors que tu nous fasses des vrais nouveaux jeux, pas des pas des machins repompés, re ressucés, parce que franchement Ubisoft, il euh, faut pas se mentir, c'est quand même les spécialistes de ça, hein, les jeux, ça, ça ça tourne trop en boucle. Donc là ils se sont pris une pluie de shit. Alors, franchement, je pense que leur quartz, là, ça doit sortir là, en hein, plus. Hein. Ou c'est sorti, même. Je pense qu'ils vont le faire vraiment en catimini. Parce que, en plus, ils balancent ça sur Breakout, le pauvre, qui avait pas besoin de ça. Euh... <rire> Breakout, le jeu, déjà, il s'était fait défoncer. Et là, le premier truc qui sort sur quartz, c'est sur Breakout, le pauvre. Donc là, euh, moi, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce genre de truc, ça n'intéresse pas les joueurs, ça intéresse les spéculateurs. Ça n'a vraiment rien à faire dans le jeu vidéo. Une bonne nouvelle, 
Serious Sam 4 est dispo dans le Game Pass, c'était la bonne, une petite surprise, voilà, c'était pas prévu. Par contre, pourquoi, je sais pas, c'est uniquement sur les Series X et S. C'est pas dispo sur les Xbox One. Alors, est-ce que c'est parce que c'est trop puissant Je sais pas pourquoi. Euh, toujours est-il que moi, je l'ai pas encore fait, mais je vais le télécharger. J'espère qu'il est pas trop gros. Euh, et euh, je vais... Euh, je, vous en je vous en parlerai, voilà. Et, euh, parce que c'est toujours intéressant. Euh, mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle, c'est monsieur euh, Masayuki euh, Uemura Mura bah, qui est décédé malheureusement euh, à l'âge de 78 ans le 6 décembre. Alors, qui était ce monsieur bah, Tout simplement, c'est l'ingénieur qui a fait la NES et la Super NES. Donc, c'était pas rien dans le monde du jeu vidéo. Donc, euh, voilà, c'était une sale nouvelle. Euh, après, bah, voilà, c'est. C'est la vie, on va dire, hein, malheureusement. Mais on a perdu un grand monsieur, voilà, qui avait créé ces, ces, ces belles consoles qui ont lancé et qui ont vraiment euh, popularisé et ouais, amené le jeu vidéo euh, dans les salons. Hein, parce que ça, avant, c'était pas dans les salons, les jeux vidéo, c'était les, les jeux vidéo, c'était sur des ordinateurs, euh, genre Amstrad, Atari, Amiga, et donc c'était dans. Voilà, c'était dans des bureaux souvent, c'était pas dans le salon, et eux ils ont amené la console dans le salon. Donc voilà, c'était un grand monsieur et il nous a quitté. Donc derrière nous, ce que j'ai noté, c'est GTA, voilà, qui va nous faire une nouvelle extension. Voilà, avec le retour euh, euh, de Dr. Dre. Donc je sais plus comment ça s'appelle le, le, le contrat, je crois, un truc comme ça, l'extension. Le, euh, ça se jouera online. Alors euh, moi je suis pas un adepte, mais je connais quelqu'un qui joue beaucoup à, à GTA. Et euh, je sais pas si c'est le même type d'extension. De, euh, peut-être vous pourrez m'en dire plus parce que lui il joue tout le temps à Caillou Perico et il le refait en boucle en fait il y a une espèce de bug si j'ai bien compris qui permet de le refaire en boucle en boucle en boucle et euh, sinon c'est Bogdan il fait des Bogdan et en fait ça leur permet de gagner de l'argent alors je sais pas si c'est le même type de scénario euh, ce, ce truc là ça a l'air un peu plus euh, cette extension elle a l'air un peu plus évoluée l'histoire a l'air beaucoup plus grande que ce que j'ai vu euh, avec ces Bogdan qui ont l'air assez courts bah voilà, ça, comme quoi, il lâche pas GTA. Bah forcément, c'est une machine à cash que GTA. Un truc de dingue. Euh, et en attendant, je sais pas s'il y a une équipe qui bosse vraiment sur GTA 6, mais putain, ils ont pas besoin, en fait. Hein. GTA, ça, ça cartonne tout seul et ils vont même nous sortir une version P, euh, PS5, Xbox, euh, Series. Bah voilà, ils ont pas besoin de, enfin, c'est, limite, ils sortiraient pas de GTA 6, ils s'en foutent, hein. ça ramène tellement de pognon. Donc on va pouvoir le programme un petit peu de la semaine sur la chaîne. Euh, dimanche soir, donc ce soir, la pépite euh, du dimanche ça sera Cameo sur la PS3, un bon petit jeu avec un bon petit concept que j'ai bien aimé, euh, non, sur la PS3, pourquoi je dis PS3 Sur la Xbox 360, je suis désolé, donc Cameo sur la Xbox 360, euh, franchement j'ai kiffé, j'ai bien aimé ce jeu. Euh, lundi ça sera la vidéo collection, euh, je vais vous présenter tous les God of War en fait, et vous allez voir, j'ai quelques pièces intéressantes. Bon, pas, c'est pas des trucs de fou, mais les pièces, voilà, qu'on voit pas tous les jours non plus euh, dans, en God of War. Mardi, la découverte rétro, ça sera Shining Force sur Mega Drive, normalement, parce que je l'ai toujours pas fait, mais normalement, c'est ce que j'ai prévu de faire. Mercredi, le jeu du full set Wii U, ça sera Wii Party U. Voilà, euh, c'est peut-être marrant à plusieurs, mais moi tout seul, je me suis fait chier. Hein. <rire> Euh, jeudi, ça rend dans ma collection spéciale PlayStation 3. Donc voilà, on continue la route vers le full set. Euh, vendredi, découverte 1D, ça sera Unpacking. En fait, enfin, le Unpacking que j'ai tourné du coup pas, il y a plusieurs semaines euh, sur Xbox Series X. Vous allez voir, c'est très reposant et le concept est assez rigolo en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Euh, samedi à midi, ça sera une vidéo avis final sur les Gardiens de la Galaxie parce que je vais finir le jeu cette semaine euh, sur la chaîne. Et euh, à 18h, du coup, on va certainement faire la découverte de Serious Sam euh, 4, si j'ai eu le temps euh, de le télécharger et de la faire. Normalement, ça devrait le faire. Euh, j'ai une semaine pour ça, ça devrait aller. Euh, donc à 10h, vous avez compris, on va continuer Kena. Euh, on a bien avancé. Et il y a des boss vraiment euh, très très durs. Franchement, en Kena, je ne m'attendais pas à des boss aussi durs. Hein. Euh, C'est chaud, hein. Et euh, peut-être, peut-être, que je vais, euh, je sais pas, là, si, je sais pas si je vais avoir le temps. En même temps, je dis ça, mais je suis quasiment sûr que dimanche, je vais avoir le temps de jouer. Tranquille, je vais être tranquille, je vais plus rien avoir à faire. 
Parce que là, vendredi, samedi, c'est fou. Enfin, c'est plus un week-end, là, quand, quand je vois tout ce que je dois faire. Et euh, du coup, euh, peut-être que je vais, je vais commencer le, la campagne de Halo Infinite. Voilà, je sais pas. Voilà. Je, je, juste après cette vidéo, là, on est jeudi soir, il est 22h, je vais tourner la première découverte que vous avez vue hier soir, vous voyez, donc, euh, euh, si ça me, si je kiffe, je pense que je continuerai et je vous posterai du coup sur la chaîne. Euh, on va parler de la FAQ, parce que comme je vous l'ai dit, il y a plein de questions. Il y a SM qui me dit, salut, petite question, euh, possèdes-tu Gradus 5 dans ta collection Non, je, je, je l'ai pas. Un très bon shoot them up, bon, j'en en ai beaucoup entendu parler, et Gradius en plus, c'est voilà, une légende hein, du shoot them up. Euh, donc il me dit, pour info, je l'avais chopé dans un lot de 20 jeux PS2 à 25 balles le lot, il y a quelques années, <rire> bien vu. Puis revendu, car je le possédais déjà, ça n'en finit pas de monter. Ah bah, bah, bien joué, hein, bien joué, et en plus t'en as eu plusieurs, hein, t'as du bol. Non, non, je l'ai pas. Euh, deuxième question de Rio31 Azuki. Euh, qui me dit euh, bonjour toujours sympa tes vidéos et bah, merci à toi euh, quels sont tes jeux préférés sur chaque console que tu possèdes Pff, ça va être compliqué là euh, parce que euh, chaque console que je possède alors déjà je les ai même pas toutes rentrées dans ma base de données euh, mais en gros euh, je sais pas si vous vous rappelez dans, sur Twitter à un moment donné il y a des mecs qui cochaient les, 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 les consoles qu'ils avaient vous savez, ils mettaient euh, un petit, euh, soit ils mettaient une croix parce qu'ils n'avaient pas, soit ils mettaient un, un truc vert pour dire euh, je l'ai. Et euh, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait euh, j'avais quasiment toutes les consoles quoi. Euh, j'ai quasiment toutes les consoles. Après, euh, sur chaque console, j'ai pas masse de jeux. Toi, si je prends l'Atari 2600, je saurais pas te dire lequel jeu est le meilleur. La ColecoVision, c'est pareil parce que bah, ça commence à dater. Euh, la Dreamcast. Pff, quel est mon jeu euh, Dreamcast? Euh, je pense que c'est... Je... je sais pas. Je sais pas quoi te dire. Hein. Dreamcast, euh, j'ai pas beaucoup joué. Donc, euh, c'est pas une console que je connais vraiment. La NES, c'est pareil. C'est pas une console que je connais vraiment. Euh, la Game Boy, c'est pareil. C'est pas une console que je connais du tout. Euh, la Game Boy Advance, ah, là, ça, par contre, je peux en parler. Euh, et là, c'est dur. Là, c'est dur. Parce qu'entre les Advantoires, les Golden Force... Euh, les, les Zelda il euh, y a tellement de choses sur la Game Boy Advance c'est une console incroyable et d'ailleurs on va en reparler un petit peu un petit peu plus tard euh, ça ce serait trop dur pour moi la Game Boy Color je la connais pas assez mais bon il y a des Zelda donc forcément c'est petit coup de cœur pour les Zelda euh, la Game Gear oh, la Game Gear j'ai joué à pas mal de jeux mais alors c'est difficile dans c'est difficile c'est vraiment difficile je sais pas, euh, ça serait certainement un platformer sur Game Gear, parce que j'adore ça. Euh, sur la Gamecube, le jeu que j'ai le plus kiffé sur la Gamecube, c'est clairement Beyond Good and Evil. Clairement. C'est pas une exclusivité, mais c'est le jeu sur lequel je me suis le plus éclaté sur la Gamecube. J'ai adoré ce jeu. Sur la Mega Drive, je l'ai souvent dit, c'est Dune 2 Battle for Arrakis. Sur la Lynx, ça va surprendre plus d'un, mais c'est Shanghai. C'est un jeu de réflexion. J'adore. Atari Lynx. Euh, pourquoi j'ai un jeu Macintosh je sais pas, j'irai voir. Euh, sur la 3DS, bah c'est Super Mario 3D World. Sur la Nintendo 64, c'est clairement une console euh, que je ne connais pas suffisamment pour en parler. Donc euh, je préfère me taire. Parce que ah, j'ai pas fini un seul jeu sur la, la N64. J'ai ah bah, j'ai fini ici euh, Mario 64. Mais euh, j'ai essayé plusieurs fois de faire Ocarina of Time et j'ai du mal. Alors je vais peut-être me faire huer, mais moi qui ne l'a pas connu à l'époque, j'ai vraiment du mal. Je l'ai commencé deux fois et je me suis toujours arrêté à un moment donné, donc c'est chaud. Euh, ouais, donc c'est je vais pas en parler. Sur la Switch, bon bah je vous ai fait un top 10 il n'y a pas longtemps, ça reste Breath of the Wild. Euh, sur la PlayStation, oh la PlayStation c'est dur. La PlayStation c'est dur, parce que des jeux j'en ai poncé sur la PlayStation. Qu'est-ce que j'aurais pu kiffer bah, Parce que la PlayStation, c'est pour moi, c'est la découverte de la 3D. C'est les Tomb Raider, c'est... Euh, Final enfin, mais non, laisse tomber, c'est Final Fantasy VII. C'est mon jeu de euh, tous les temps. C'est Final Fantasy VII sur PlayStation. Sur la PlayStation 2, c'est voilà console que j'ai pas assez joué du tout. C'est une console que j'ai zappé complètement. Parce que j'étais sur PC à ce moment-là. Euh, sur la PlayStation 3, je suis obligé de dire les Bioshock. 
je, je kiffe Bioshock et j'attends. On commence à avoir des infos là sur Bioshock 4. Euh, je suis en plein, voilà, je suis en plein kiff. La PlayStation 4, je sais plus ce que j'avais dit dans mon top 10. Euh... Ah, je sais plus ce que j'ai dit. Mince, et je voudrais pas me me contredire euh, du coup, mais je sais plus ce que j'avais dit sur sur la sur la PS4. Ah, c'est chaud, je m'en rappelle plus. Bah, vous irez voir mon top 10, ça a une bonne occasion. Euh, la PS Vita, c'est une chartide. Alors, j'ai adoré une chartide sur euh, sur la PS Vita, sur la PlayStation 5. Pour l'instant, euh, mon jeu favori sur la PlayStation 5, mon jeu favori. Hum. Bah, euh, si, bah non, il faut sortir aussi sur PS4. Hein. Parce que j'hésitais entre. Euh... Je, je... En fait, je suis obligé de dire. Euh... Ah, c'est dur, c'est dur. En fait, je suis obligé de dire, je suis obligé de dire Ratchet and Clank Rift Apart parce que c'est le seul exclusif PS5. Mais depuis que la PS5 est sortie, c'est pas mon jeu préféré que j'ai joué dessus. Ah, sur la PSP, j'en ai fait tellement des jeux, je saurais pas t'en sortir. Hein. PSP, je l'ai vraiment poncé à l'époque, hein, celle-là. Quand je faisais mes trajets euh, Paris et Bretagne, euh, qu'est-ce que j'ai pu jouer à la PSP euh, pff, Je ne saurais pas t'en sortir. Hein. À l'époque, je, je, je kiffais euh, toi, les SOCOM, les trucs comme ça. J'aimais ai, beaucoup euh, sur PSP. Euh, les, euh, ouais, J'ai le MotorStorm aussi, qui était sympa. Euh, Master System, bah, c'est pareil, j'ai pas assez joué. Mais euh, j'aime bien les Mickey. Tout ce qui est Mickey sur la sur la Master System, j'aime beaucoup. Sur la Saturn, je pense que c'est ça reste c'est Garali. Saturn, c'est une console que j'aurais bien aimé poncer à l'époque. Euh, sur la SNES, bon. Là, sur la SNES, euh, j'hésite entre Flashback et euh, les Donkey Kong Country. Parce que j'ai kiffé les Donkey Kong Country. Euh, donc j'hésite. Sur la Wii, euh, sur la Wii, c'est chaud. Hein, parce que la Wii, vous savez, c'est une console que j'aime pas du tout. Mais mine de rien, il y a, il y a quelques pépites euh, comme Muramaza ou des choses comme ça. Franchement, il y a, il y a quand même des, des super jeux. Sur la Wii U, alors là, c'est compliqué de vous dire lequel. Euh, parce que en fait, il y a Breath of the Wild dessus. Donc, euh, on revient à Breath of the Wild. Mais euh, si tu me demandes un jeu qui n'est pas encore sorti sur Breath of the Wild, et en plus, il y a Super Mario 3D World aussi. Enfin, bref, sur la, sur la Wii U, mine de rien, il y avait des très très bons jeux que, que j'ai bien kiffé. Mais euh, ouais, non, c'est chaud sur la Wii aussi, à dire. Parce qu'il y a quand même des bons jeux, mais je pense que ça resterait du Nintendo quand même. Sur Xbox, je je, c'est difficile à dire, parce que j'ai pas encore un retour d'expérience suffisant euh, pour en parler. Que ce soit Xbox ou 360 ou Xbox One ou Xbox Series, euh, je vais pas vous dire euh, c'est mon jeu préféré, alors que j'en ai pas joué tant que ça, des jeux. Euh, donc je, je, je préfère, euh, voilà. Mais tu vois, ça fait beaucoup de consoles. Hein. Euh, fait beaucoup de consoles. Je sais même pas si j'ai si j'ai fait le tour. J'ai ouais, je pense que j'ai plus ou moins fait le tour. Hein. Ouais, sur DS c'est pareil. J'ai pas beaucoup joué à la DS. Très peu joué à la DS. J'ai un peu plus joué à la 3DS, mais à la DS très peu. Donc voilà, ouais, c'est difficile. Question difficile là. Il euh, y a tellement de consoles. Euh, donc il continue. Euh, pour toi, l'état des jeux est-il un point important? Mine blister ou pas blister, avec ou sans notice, et cherches-tu à upgrader tes jeux Alors ça, je le dis souvent, pas du tout. Je suis pas à regarder, ah, il est corné, machin, un truc, ah, oh, j'ai pas la notice. Alors certes, en tant que collectionneur, ça fait un peu chier quand t'as pas la notice. Certes, si je le retrouve en meilleur état, euh, avec, euh, avec, un, avec la notice, machin, je vais peut-être le reprendre. Mais blister déjà, pour moi, c'est pas... C'est niette, je ne recherche pas de, de jeux blistés, euh, je n'achète pas de jeux blistés, ou alors c'est vraiment, voilà, il y a ça et c'est le moins cher, je vais prendre celui-là, mais je vais le déblister. Combien de jeux euh, Wii U, vous voyez, là j'ai fait, euh, là j'ai dernièrement j'ai fait des, des, des vidéos sur les jeux Wii U, j'ai fait celui-là par exemple, bah je l'ai déblisté, alors que c'est pas un jeu qu'on voit tout le temps, voilà, bah il a été déblisté, pour, le, pour la vidéo je l'ai déblisté, en plus c'est un museau, j'aime pas ça. Donc j'aurais pu le garder blisté pour la collecte, mais non, je, 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 je l'ai testé parce que j'adore je, je, tester les jeux, voir ce que c'est, de pouvoir en parler. Et euh, donc non, le blister pour moi c'est niet. Euh, tu vois, tout ce qui est limited run, moi je débliste et je teste et je joue et je finis même. 
Donc voilà, j'ai répondu à tes questions. On a Paul, une tourtelle. Voilà, pour les anciens. Euh, hello, quelques petites questions pour la FAQ, ça fait longtemps. Euh, je joue tout encore vraiment à du rétro d'avant la GNPS3 360. Pas uniquement pour tes vidéos découvertes. Effectivement, c'est une bonne question. Alors, j'y joue pas énormément, mais j'y joue. Voilà, j'y joue. Je finis même des jeux. D'ailleurs, j'en ai parlé bah, dans les questions d'avant. Par exemple, Donkey Kong Country, je les ai refaits il n'y a pas si longtemps. Je les ai reterminés parce que j'adore ces jeux. Bah, le Mario 64, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Euh, le Beyond Good Evil, je vous l'ai vu, je, je l'ai fait. Euh, je joue de temps en temps, ça m'arrive je, 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 d'aller jouer bah, sur ma sur ma bande d'arcade. Mais là, je joue vraiment à des jeux spécifiques arcade euh, qui sont faits pour ça. Voilà. Je ne joue pas tellement à des jeux console sur ma bande d'arcade. Je, je joue vraiment à tout ce qui est sur MEME, en fait, sur l'émulateur MEME. Euh, ou, ou, voilà, donc ça j'adore de temps en temps. Je me fais des, 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 des petites parties comme ça. Euh, je joue régulièrement à la Mega Drive parce que bah, c'est console de cœur. J'ai beaucoup de jeux dessus et euh, voilà. C'est une console, c'est une console que je kiffe. Et euh, j'en parlais tout à l'heure. Je joue beaucoup à la GBA. Voilà, alors je joue sur une Nintendo DS, mais je joue beaucoup à des jeux GBA. Je trouve que sur la GBA, il y a des jeux incroyables. J'adore et j'en finis. Euh, Est-ce que je vous fais des vidéos Est-ce que j'ai fait des vidéos sur des jeux finis Je sais pas. Peut-être pas, mais je de... je... en fait, je devrais en faire. C'est, Je sais pas pourquoi euh... j'ai du mal à vous faire des vidéos de d'avis, en fait, sur des jeux que je vous ai pas montré avant. Mais je devrais le faire, je pense. Je, de... je pense que je devrais le faire. Je pense que quand je finis des jeux comme ça, euh... bah, notamment dans les transports, en fait, c'est souvent sur des jeux... Euh... C'est beaucoup sur des jeux sur euh, support console portable. Parce que c'est des jeux que je fais dans les transports en commun, hein, quand je vais au travail. Euh, et tout ça, c'est bientôt fini. Et euh, voilà. Et euh, du coup, ouais, je, je joue pas mal à des jeux rétro, en fait, je m'en rends compte. Euh, mais pas autant clairement que des jeux récents. Parce que des jeux récents, en fait, le problème, c'est qu'il y en a tellement, que j'ai tellement envie de les faire pour pouvoir en parler, pour pouvoir en discuter, que bah, ça me prend beaucoup de temps, en fait, euh, de faire ces jeux récents. Et du temps, j'en ai pas de ouf. J'espère qu'en 2022, j'en aurai un petit peu plus. Euh, mais ouais, je joue toujours, à des, effectivement, à, à des jeux euh, rétro. D'ailleurs, euh, je ne vous l'ai pas dit, mais ça y est, ma gaming room rétro, j'ai enfin réussi à monter euh, cette énorme télé. Donc voilà, je suis opérationnel là-bas. Donc ça, c'est bien. Euh, si oui, sur quoi et termine tu bah, en fait euh, voilà j'ai répondu sur quoi et termine tu jeuse donc c'est beaucoup sur la Mega Drive euh, énormément en ce moment, en ce moment je sais pas j'ai eu ma période GBA là j'ai joué à plein de jeux GBA euh, j'ai fait les Advance Wars quand j'ai su que que ils allaient revenir en, en remaster euh, j'avais attaqué euh, je voulais j'en avais parlé les Metroid de, de la GBA euh, maintenant il y a un truc c'est ça les Zelda, là, je, je, je n'arrive pas à me les lancer parce que à chaque fois, je me dis mais ils vont te faire des remaster suites, ils vont faire des remaster suites. Ils les font pas, je pense que je vais être obligé de les lancer. Il hein. n'y a pas, il a pas, je vais être obligé. Donc voilà, je joue beaucoup à, à ces consoles. Euh, sur PS3, tu avais fait ton top 10 de mémoire. Mais prévois-tu euh, une vidéo sur d'autres perles bons jeux que tu aurais découvert, s'il te plaît Alors ça, c'est une excellente question d'actualité, on va dire. Parce que là, euh, je vous l'ai dit, là, cette semaine, c'est ça, là, qui arrive sur le, le jeudi soir. Non, le mercredi soir, euh, où je vous présentais tout mon full set. Et quand je me retourne, je regarde, et je crois que derrière, il y a peut-être 3 ou 4 jeux, pas plus. Ça veut dire qu'il n'y a plus qu'un mois. Euh, il n'y a plus qu'un mois de, 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 de full set, de vidéos sur le full set Wii, euh, Wii U. Et euh, ça veut dire qu'après, le jeudi soir, euh, c'est libre. Et vu que maintenant, je suis à fond euh, là-dedans, dans les PS3, euh, je pense que euh, il va falloir que je crée quelque chose. Et ça sera donc autour de la PS3, autour de, de la collection du full set PS3. Et euh, je sais pas encore comment... Je, je sais pas ce que je vais faire. Euh, Est-ce que je me dis, tu as déjà 600 jeux euh, Est-ce que tu présenterais pas, euh, est-ce que je présenterais pas par exemple euh, 10 jeux PS3 Voilà. Euh, soit c'est ça. De toute façon, c'est ça. L'idée, c'est ça. Le jeudi soir, est-ce que je présente 
10 jeux que j'ai déjà, sachant que mon full set n'est pas n'est pas complet, mais sachant que déjà, t as, t as, ça me ferait euh, plus d'un an de vidéo. Donc euh, plus après ce qui va, ce que j'ai, ce que je vais rajouter, euh, dans ce que je vais trouver plus euh, dans, dans l'avenir, si vous voulez, ça me, re, ça me, ça me déjà j'en ai pour un an à vous faire, euh, à vous présenter 10 jeux, mais ce serait 10 jeux un peu à la manière, ça rentre dans ma collection alors que je vous les ai déjà montrés, tu vois, où j'en parlerai, euh, j'en parlerai peut-être, j'essaierai peut-être d'en parler un petit peu plus, tu vois, euh, et, et vous montrer 10 jeux comme ça, voilà. Soit je fais ça, <coughs> soit euh, je ne parle que de bons jeux et j'en je parle que d'un jeu, voilà. L'idée c'est ça, bon, n'hésitez pas à me dire ce que, ce que vous préférez, est-ce que euh, on commence à montrer un peu tout ce full set en mettant 10 jeux ou alors est-ce qu'on occulte bah, tous les tous les trucs qui sont pas ouf et on ne parle que des bons trucs voilà ça euh, bah n'hésitez pas à me le dire ce que ce que vous préférez voilà je sais pas moi là pour l'instant voilà on a encore un mois avec du Wii U et après il faudra prendre une décision faudra voir ce qu'on fait euh, j'avais très envie de, de vous montrer euh, je vous en avais parlé déjà de vous faire un jeu un jour mais en fait, c'est trop, c'est beaucoup trop de travail. Euh, surtout que ça voudrait dire qu'il y en a pour... Euh, déjà, j'en ai déjà pour deux ans. Et euh, voilà. Donc, euh, un jour, un jeu, euh, ça me paraît... ça C'est beaucoup trop lourd. Et surtout qu'il y a le, le jeudi soir qui se libère. Donc, pourquoi pas. Voilà. À vous de me dire ce que vous en pensez. Euh, et ben voilà. Merci bonne semaine. Ben, bonne semaine à toi également. Indie jeu euh, Est-ce que tes neveux te font découvrir ou jouer à des jeux auxquels tu n'aurais jamais joué Si oui, lesquels Alors oui, figure-toi. Et j'ai des exemples. Bon, bah déjà Fortnite, parce que si je pense que si ils n'avaient pas joué à Fortnite, je pense que j'aurais jamais joué à Fortnite. Euh, il, le petit neveu m'a fait découvrir Gang Beast. Voilà, c'est un petit jeu marrant, quoi. On se fait des parties en tous, les, tous les deux de temps en temps. Euh, parce que bah il aime bien que je joue avec lui en fait. Euh, quand il vient ici, euh, voilà, il a envie que je joue avec lui. Il sait que je joue avec lui, donc euh, tout le temps, il essaye d'amener de, de, un jeu. Il dit, tiens, on pourrait jouer à ça. Bon, des fois, il joue avec ses potes. Hein. Le plus souvent, il joue avec ses potes. Mais voilà, et des fois, il a des envies. Comme ça, il dit, tiens, je préfère jouer avec euh, mon oncle. Et, et donc, il, il me dit, tiens, tu veux pas jouer avec moi Et puis, souvent, Gang Beast revient. Et il y a un jeu qui m'a total fait découvrir. C'est un truc que j'avais eu euh, grâce au PS+. Plus. Euh, mais c'est lui qui me l'a fait découvrir parce que c'est lui qui l'a testé, c'est Horizon Chase c'est un jeu de bagnole et alors ce jeu, je vous le conseille, il est incroyable c'est un jeu à l'ancienne euh, de bagnole, de course mais euh, il est absolument génial euh, Horizon Chase Turbo franchement faites-le c'est un super jeu de bagnole, très dynamique euh, très addictif t'as vraiment envie de continuer et c'est bah, euh, voilà, Roatan qui me l'a fait découvrir figurez-vous euh, sinon non, sinon c'est plutôt l'inverse euh, c'est plutôt l'inverse, c'est moi qui leur montre des jeux, des fois je leur fais découvrir des trucs euh, bah, qu'ils pensaient pas euh, qu'ils pensaient pas aimer, il y a des petits jeux de réflexion comme ça que j'ai réussi à les accrocher dessus euh, bah je sais que Watan, je l'ai complètement scotché avec Spider-Man, il adore Spider-Man il l'a refait plusieurs fois <coughs> et euh, Marik, lui c'est Red Dead Redemption 2 alors je pensais pas que lui, il est à l'époque, il ne jouait qu'à Fortnite. Hein. C'était Fortnite, Fortnite, Fortnite. Et je le voyais pas jouer à Red Dead. Et en fait, il l'a fini, je sais pas combien de fois. Trois, quatre fois, bah, il le dira dans les commentaires. Et il est encore en train de le refaire, là, sur la PS5. Ce coup-ci, parce qu'il l'avait pas encore fait sur PS5. Euh, du coup, il fait Fortnite. Voilà. Euh, Red Dead Redemption 2. Euh, encore. Voilà. Euh, dernière personne qui m'a posé des questions. Il s'agit de Roxane Mikado. Elle me dit, c'est bizarre, des fois, la prise en main euh, avec les manettes, en fait, euh, fait que tu apprécies plus le jeu sur une console que sur une autre, alors que c'est le même jeu. Et euh, c'est pas faux. Euh, Est-ce que tu l'as déjà remarqué Et quelle manette console préfères-tu euh, ben C'est vrai que selon, selon les manettes, euh, selon les manettes, on peut euh, kiffer un jeu ou pas du tout. Voilà. Euh, moi, je l'ai vu, notamment, avec les, les Wiimote que je déteste, vous le savez. Et euh, quand j'ai joué avec les, les, les Switch, les, enfin les Joy-Con de la Switch, bah c'était beaucoup mieux. Par exemple, le, 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 le Zelda Skyward Sword, j'ai préféré le jouer avec les Joy-Con que avec ces, ces je vais pas dire, Wiimote. Voilà. Maintenant, euh, on a 
G3 manette sur les consoles actuelles, elle se ressemble assez. Euh, parce que bon, on va pas se mentir, euh, la, euh, la, la, la pro de, de, de Nintendo, elle ressemble quand même énormément à, avec les boutons, euh, les trucs asymétriques, on, on dirait les mêmes manettes. Hein. Euh, franchement, il n'y a pas grand chose qui diffère par rapport à la Xbox. Euh, J'adore euh, cette manette Switch. Euh, D'ailleurs, on le voit, c'est. Enfin, je sais pas si ça va se voir à la cam, mais les bords sont poncés. Regardez, regardez, c'est blanc. Je sais pas si ça se voit. C'est tout blanc en fait, c'est tout, tout abîmé ici. Vous voyez, regardez, à force de jouer, ça, ça c'est devenu tout blanc à force de faire des trucs comme ça. Et j'adore cette manette. Elle est, se prend très très bien en main. Euh, voilà. Et ce que je trouve incroyable, c'est que j'ai l'impression de jamais la recharger, cette, cette manette. Ça, c'est, je sais pas. Je la recharge rarement alors que j'y joue. Euh, je l'adore. Cette manette Xbox, je la trouve très bien. Elle est, prend, elle est vraiment, euh, c'est peut-être la, la meilleure prise en main, on va dire. Euh, je trouve qu'elle est, elle est vraiment très très bien faite au niveau de la prise en main. Euh, moi, je suis un joueur, vous savez, PlayStation, donc, euh, j'ai pas trop l'habitude que les, les deux euh, les deux joysticks soient asymétriques bon. après voilà je m'y fais hein, c'est pas un problème et euh, j'ai surtout beaucoup de mal avec ça là euh, à croire qu'ils l'ont fait exprès hein. le YXAB euh, là alors que bah euh, voilà ici ici c'est c'est l'inverse tu vois c'est XYAB Enfin, ils ont inversé les boutons, donc ils, ils m'emmerdent, parce que je, je, du coup, je m'embrouille tout le temps. Euh, les LR, machin, je sais jamais lesquels c'est. À chaque fois, je suis obligé de, de trouver dans... de, 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 de retrouver la, à quoi ça correspond. Mais, meilleure prise en main, c'est celle-là. Par contre, pour moi, c'est plus la meilleure manette, parce que, euh, je suis désolé, mais celle-là, avec ces avec ses gâchettes adaptatives là, c'est enfin, c'est et cette sensation qu'ils arrivent à mettre dans la manette, euh, je trouve ça incroyable. J'ai je... toujours pas compris comment quelle technologie ils ont mis euh, pour les vibrations. Parce que moi c'est ce qui m'impre. Autant la, la gâchette finalement, on s'y fait assez vite, même si ça euh, ça met euh, un peu plus dans l'immersion dans le jeu. Euh, donc euh, ça on s'y fait. Franchement, on s'y fait. Il euh, n'y a, a rien à dire. On s'y fait. On s'y habitue. Il n'y a pas de problème. Mais alors, les sensations dans la manette, je ne sais pas. Je, je, à chaque fois, je, sur, je suis surpris. Et je ne sais pas comment ils font ça. Enfin, euh, euh, bref. Je ne sais pas comment ils font ça. Je ne je, je, je comprends pas. Le seul truc que je, le re, que je lui reproche, parce que ça m'arrive souvent. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai des grosses paluches ou quoi. Mais souvent, moi... Euh, je suis en train de jouer et dans le me demandez pas pourquoi dans le, dans, le, dans le jeu en fait ici vous voyez alors je sais pas comment sont les autres ouais, ils sont peut-être un peu moins mais ici sur ce bord là ici et eh ben souvent je j'ai tendance sur le côté droit je sais pas pourquoi à appuyer sur le bouton alors que c'est vraiment genre comme si je glissais ma main tu vois et, et ça m'arrive souvent d'appuyer là, et ça m'arrive très souvent pour ceux qui, pour ceux qui suivent le, le, le let's play de Kena, ça m'arrive super souvent, et, et c'est chiant. Donc je sais pas, il y a, y a peut-être quelque chose à faire là pour pas qu'on vienne buter sur ce, sur ce R1, parce que moi ça m'arrive trop souvent, mais sinon elle est géniale, Pff, elle est vraiment géniale. Donc euh, franchement les manettes maintenant, c'est, je crois que voilà, on a le standard, on changera, on changera plus... On n'aura plus des trucs de Zazu genre N64 ou des monstres comme la Xbox ou l'Atari la Tari Jaguar qui nous avait pondu à un truc qui était un clavier le bordel. Donc euh, voilà. Maintenant je suis très content des trois manettes. Voilà. Euh, voilà. Je vous... Il y a des petites préférences, mais ça se joue à pas grand chose. Et euh, voilà, je suis super content de ces trois manettes. Et euh, je pense qu'il faut jouer à toutes les consoles. Donc euh, quand je vois le temps que j'ai pris pour faire rien que le bilan sans parler des Game Awards, euh, bah déjà je le sais, je vais être obligé de faire une vidéo spéciale pour les Game Awards, parce que sinon ça va être beaucoup trop long ce bilan. En tout cas, bah, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à, la, à les poser euh, dans les commentaires de cette vidéo, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Voilà, si vous avez quitté la vidéo, n'hésitez pas 
à me lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde.